அதுதான் நம்மளுக்கு மெமரி ஒர்க்ஸ் ஆக்டிவிட்டி சாங்ஸ் ஸ்டோரி எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா வாங்க எல்லாரும் பிரேயர் பண்ணலாம் அன்புலேசப்பா இந்த அருமையான வேலையை தந்த தயவுக்கா நன்றி சுவாமி அப்பா இந்த வேலையிலும் சுவாமி அப்பா ஆன்லைன் சண்டை கிளாஸ் மூலமாக நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கான கிருபை செய்திருக்கீங்க அதற்காக நன்றி சுவாமி அப்பா இந்த நேரத்திலும் ராஜா எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அப்பா இந்த தீம் படி நாங்க எல்லா காரியங்களையும் நாங்கள் செய்ய எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க அதற்காக நன்றி அப்பா பிள்ளைகளோடு இந்த வார்த்தைகள் இந்த கதைகள் அப்பா ஆக்டிவிட்டி சாங்ஸ் எல்லாமே அப்பா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பிரோஜனமா இருக்கு நீங்க கிருபை பாராட்டுங்க அப்பா அவங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் பகிர அப்பா நாங்கள் ஒருபோதும் எடுக்கப்படாதபடிக்கு நீங்க எங்களை அப்பா ஆசிர்வதிங்க அப்பா நாங்கள் முன்னின்று உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் அறிவிக்க எங்களுக்கு பலனை கொடுங்க ஞானத்தை கொடுங்க அறிவை கொடுங்க சுவாமி எல்லா விதமான நன்மைகளும் ராஜா உங்களுடைய வசனத்தால நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க மீதியான வேலையில் நம்முடைய கருத்துல ஒப்படைக்கிறோம் இப்ப ரேசு மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் சிறு நல்ல பிதாவே ஆமேன் The love of Jesus sweet and marvelous love of Jesus sweet and marvelous love of Jesus sweet and marvelous oh oh wonderful love it's higher than the sky deeper than the oceans wider than the universe oh oh wonderful love Jesus sweet and marvelous love of Jesus sweet and marvelous love of Jesus sweet and marvelous so oh, oh, wonderful love it's higher than the sky deeper than the oceans wider than the universe so oh, oh, wonderful love so oh, oh, wonderful love so oh, oh, wonderful love
friends namme inda vasanathin vanni nee daily namme inda vedatha vaasthi adu vadi nadakkumbodhu nam kattar vandu namma paavam seiyada vadi namma aathmaava paadukattu kolvaanga வீட்டுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா ஓடி வராங்க நம்ம குட்டி பொண்ணு மேரி அவ வரத்துக்காக அவங்க மம்மி வந்து வீட்டு வாசல்லையே வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவ வந்ததும் என்ன மாரி புது ஸ்கூல் பிடிச்சிருக்கா எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க மம்மி கேட்குறாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு மம்மி எவ்வளோ பெரிய பில்டிங் தெரியுமா எவ்வளோ பெரிய பிளே கிரவுண்ட் மாமி மார்னிங் அசம்பிளியில் இவ்வளோ பேர் நின்று நான் பார்த்ததே இல்லை மாமி அப்படின்னு நம்ம மேரி சொல்கிறாங்க மேரி வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்க வீட்டு பக்கத்துலேருந்து ஒரு சின்ன ஸ்கூலில் தான் படித்தாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பெரிய ஸ்கூலில் சேர்க்கணும்னு ஆசை இருந்தால் கூட ஆனால் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்ததுனால மேரியோ சின்ன பிள்ளையாக இருக்கா அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப தூரம் அவளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப விருப்பமே இல்லை அதனால் அவங்க வீட்டு பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்த ஒரு ஹை ஸ்கூலில் அவளை சேர்த்து விட்டாங்க புதிய ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு டே அவளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை மேரி வந்து அவங்க மம்மி கிட்டே சொல்லிகிட்ருக்கா மம்மி இந்த ஸ்கூலில் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு மம்மி ஆனால் இங்கே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லை மம்மி அதை நினச்சா தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா உடனே மம்மி சொல்கிறாங்க அட இன்றைக்கி தானே ஃபஸ்ட் டே ஸ்கூல் போயிருக்க இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பாரு உனக்கு எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு அவங்க மம்மி சொல்கிறாங்க நான் ஜீசஸ் கிட்ட இன்னைக்கே எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரே பண்ணிட்டு போனேன் மம்மி அதுவும் அவ என் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கணும் அப்படின்னு ப்ரே பண்ண மம்மி அப்படின்னு சொல்கிறா ஆனால் என் பக்கத்தில் இன்றைக்கி உட்காந்துருந்த பொண்ணு பேர் பவானி அவ கொஞ்சம் கூட ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இல்லை மம்மி அவ உண்மையே உட்காந்துட்டே இருந்தா உடனே அவங்க மம்மி சொல்கிறாங்க நீ ஜபம் பண்ணி கேட்டிருக்கிறதால ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நம்ம ஜீசஸ் வந்து பவானியை உன் பக்கத்தில் உக்கார வச்சுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க மம்மி சொல்கிறாங்க உடனே மேரியும் இதை கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்க்குறா ஆமாம் நம்ம ஜீசஸ் வந்து எதை பண்ணாலும் ஒரு பிளான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேரி வந்து சீக்கிரத்துலேயே வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சூப்பராக பழகிடுவா அவள் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலி டைப்பு பவானியை பற்றி சீக்கிரமாக அவள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஒரே நாள் ஃபஸ்ட்டு டே ஸ்கூலில் போனால் ஃபஸ்ட்டு டே கிளாஸ் மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணால் ஆனால் அவளுக்கு சீக்கிரமாக பவானியை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டா பவானியோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிசர்வ் டைப்பு அவங்க யார்கிட்டையும் அதிகமாக பேசவோ பழகவோ மாட்டாங்க பவானியையும் வந்து அப்படியே அவங்க வளர்த்துட்டாங்க நல்லா படிக்கணும் நல்லா மார்க் எடுக்கணும் படிப்பை தவிர வேறு எதுலையுமே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கூட சேர்ந்தால் படிப்புலாம் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு வந்து பவானி கிட்டே அவங்க சொல்லியிருந்ததுனால பவானியும் வந்து யார்கிட்டையும் பேச மாட்டா பவானியை நினச்சி மேரி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட் கூட்டையும் வந்து சகஜமாக வந்து பேச முடியாமல் ஒரு இறுக்கமான ஒரு மனநிலையில் வந்து நம்ம பவானி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேரி வந்து நினச்சா நிறைய வாட்டி வந்து பவானி கிட்டே மேரி பேச ட்ரை பண்ணால் கூட ஒரு ரெண்டு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை தான் வந்து பவானி வந்து பேசுவான் அதுக்கு மேலே அவள் பேசவே மாட்டான் எப்பயுமே படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் ஆனால் வந்து உள்ளுக்குள்ளே பவானியோடைய மனம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக ஏங்கிறது வந்து மேரியால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது எல்லா பிள்ளைகளும் போல் பவானியும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு மேரி ஆசைப்பட்டான் நம்ம வேதத்தில் இருக்கிற வசனத்தை தவிர மற்ற எதுவுமே ஒருத்தருடைய மனசை மாற்றவே முடியாதுன்னு நம்ம மேரிக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது அவளுக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு அன்னைக்கே அதை செயல்படுத்த ஆரம்பித்தா ஒரு பேப்பரில் என்ன பண்ண தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் அப்படின்னு எழுதி பவானியோட புக்கில் வச்சுட்டா நெக்ஸ்ட் டே வந்து பவானி ஏதாச்சும் சொல்லுவான்னு மேரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் ஆனால் பவானி எதுவுமே சொல்லலை நெக்ஸ்ட் டைமும் மேரி என்ன பண்ணா தெரியுமா ஒரு பேப்பரில் தாய் தன் பாலகனை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை இதோ என் உள்ள கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதி பவானியோட புத்தகத்தில் வைக்கிறான் 
ஆனால் நெக்ஸ்ட் டேவும் வந்து பவானி எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லாமல் அப்படியே இருக்கா பட் ஸ்டில் நம்ம மேரி வந்து அவளுடைய முயற்சியை கைவிடவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெய்லியும் ஒரு வசனத்தை எழுதி அவளுடைய புக்கில் வச்சுட்டு இருந்தா கர்த்தர் உன்னோடே இருப்பார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் அப்படின்னு நிறைய வசனங்கள் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இவ்வுலகத்தில் அனுப்பினதனால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட வசனம் டெய்லியும் என்ன பண்ணுறான்னா எழுதி எழுதி பவானியோடைய புக்கில் வைக்கிறான் மேரியோட இந்த முயற்சி வந்து கிட்டத்தட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் மந்த் ஆகிடுச்சு ஒரு நாள் வந்து ஈவினிங் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு புறப்படுற நேரம் வந்துடுச்சு உடனே பவானி வந்து மேரி கிட்ட வரா மேரி இத்தனை நாள் நீ தானே என் புக்கில் இந்த வசனங்களை வச்சு வர அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் என்னை உற்சாகப்படுத்த தானே இப்படி செய்கிற அப்படின்னும் எனக்கு தெரியும் என் மனசில் இருக்கிற ஆழத்தில் இருக்கிற அந்த ஏக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ செஞ்ச இந்த செயல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது மேரி உங்ககிட்ட சரியாக கூட நான் பேசவே இல்லை ஆனால் நீ என் கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நினைக்கிறியே அப்படின்னு பவானி சொல்கிறான் பவானி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்றது ஒரு அழகான ஒரு ஃபீலிங் அது வந்து இந்த ஸ்கூல் டேஸில் தான் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் அதை நீ பண்ண மாட்டேன்றது எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏசப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண என்னால் அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேரி வந்து பவானி கிட்ட சொல்கிறான் ஏசப்பா பற்றி நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அவர் அன்பு இத்தனை அழகானதுன்னு நீ கொடுத்த வசனங்கள் மூலம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மேரி அப்படின்னு பவானி சொல்கிறான் உன்னுடைய முயற்சியால் எனக்கு ரெண்டு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பவானி சொல்கிறான் யார் தெரியுமா அவங்க ஒன்று நீ இன்னொன்று ஏசு சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு அவள் வந்து சிரிக்கிறாள் முதல் முறையாக பவானி சிரித்தது அந்த கிளாஸ் ரூமில் அப்படியே எதிரொலிச்சு தான் எல்லா இடத்துலையும் அவ சொன்ன அப்போ தான் வந்து மேரியோடைய அவங்க மம்மி சொன்னாங்கல்ல ஏசப்பா வந்து ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் பவானி அவன் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுருக்குறாங்கன்னு அதை யோசிச்சு பார்க்குறேன் நம்ம மேரி பார்த்தீங்களா குட்டீஸ் நம்ம பைபிளில் இருக்கிற வசனத்தை தவிர வேறு எதுவுமே வந்து ஒரு சொல் ஒருத்தருடைய மனசை மாற்றவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறதுன்னு சங்கீதம் பத்தொம்பதாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் குட்டீஸ் குட்டீஸ் அந்த கதை புரிஞ்சுது அவங்களுக்கு நல்லா அந்த ரெண்டு பேர் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் டெய்லி அவங்களோட புக்ல வந்து மெமரி வாஸ் எழுதி எழுதி வச்சாங்க அது இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் படிச்சு அவங்க மனம் மாறி ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க இல்லையா ஓகே இப்ப நம்ம பைபிள் வந்து ஒரு ஸ்டோரி பார்க்க போறோம் இதுல யாரு வராங்கன்னா எத்தியோப்பிய மந்திரியும் பிலிப்போம் இந்த ஸ்டோரியில வராங்க ஓகே நம்ம கதைக்குள்ள போலாமா ஒரு நாள் எத்தியோப்பியன் மந்திரி எருசலேம் என்ற ஊர்ல இருந்து அவங்களோட ஊருக்கு போயிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இல்ல இந்த மாதிரி கார் பஸ் எல்லாம் கிடையாது அவங்க வந்து ரதத்துலதான் வந்து ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வந்து டிராவல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த எத்தியோப்பியன் மந்திரியும் ரதத்துல ஏறி எருசலேம்ல இருந்து அவங்க ஊருக்கு போயிட்டு இருந்தாங்களாம் போற வழியில என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தெரியுமா ஏசாய தீர்க்க தரிசி புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு எல்லாரும் பைபிள் வாசிப்பீங்களா பைபிள்ல ஏசாய சாப்டர் இருக்குல்ல அது அந்த சாப்டர் தான் அந்த எத்தியோப்பியன் மந்திரி படிச்சுட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க போய்கிட்டே இருக்கும் போது பிலிப் கிட்ட வந்து ஆவியானவர் வந்து பேசுறாங்களாம் பிலிப் கிட்ட இந்த மாதிரி அங்க ஒரு அதுவும் போயிட்டு இருக்குல்ல நீ அங்க போ அப்படின்னு சொல்றாமா பிலிப்பு என்ன பண்றாங்க ஆவியானவர் சொன்னா தட்ட முடியுமா தண்ணியும் ஓடி போய் அந்த ரதர்ஸ் கிட்ட போய் நின்னாங்களாம் நின்னுட்டு அந்த எத்தியோப்பியன் மந்திரிய பார்த்து கேட்டாங்களாம் ஆமா நீங்க இப்ப என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அந்த எத்தியோப்பியன் மந்திரி சொன்னாங்களாம் நான் வந்து ஏசாய தீக்கரசி புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் உடனே பிலிப் கேக்குறாங்களாம் ஆமா நீங்க படிக்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அந்த மந்திரி என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு சொல்லி கொடுக்குற வரைக்கும் எனக்கு எப்படி அது புரியும் அதுக்கு கருத்து எப்படி எனக்கு புரியும் அப்படின்னு அந்த மந்திரி பிலிப் கிட்ட கேட்டாங்களாம் உடனே பிலிப் வந்து நான் சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அந்த மந்திரி என்ன சொன்னாங்க வாங்க நீங்களும் என்னோட அந்த ரதத்துல ஏறிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் 
அப்புறம் பிலிப் என்ன பண்ணாங்க அந்த எத்தியோப்பியன் மந்திரியோட ரதத்துல ஏறி அவங்க பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டாங்க எத்தியோப்பியன் மந்திரி வாசிச்சுட்டு இருந்தாருல அந்த சூழல அத வந்து பிலிப் வாங்கி வசனத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் அவர் ஒரு ஆட்டை போல அடிக்கப்படுவதற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் மயிர் கத்திருக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியை போல் அவர் தமது வாயை திறவாதிருந்தார் அவர் தம்மை தாழ்த்தின போது அவருடைய நியாயம் எடுத்து போடப்பட்டது அவருடைய ஜீவன் பூமியிலிருந்து எடுத்து போயிற்று அவருடைய வம்சத்தை யாராலே சொல்லி முடியும் என்பதே இந்த வசனத்தெல்லாம் சொல்லி முடிச்சப்ப எத்தியோபன் மந்திரி பிலிப் கிட்ட கேக்குறாங்களா ஆமா இந்த வசனம் யாரு குறிச்சு சொல்றாங்க ஏசாயா அவரை குறிச்சு சொல்றாரா இத வேற யாரையாவது குறிச்சு சொல்றாரா என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு வந்து பிலிப் கிட்ட கேக்குறாங்களாம் அப்போ வந்து பிலிப் மூலியமா பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து எத்தியோப்பியன் மந்திரி கிட்ட பேசுறாங்க இத வந்து ஏசப்பாவை குறிச்சுதான் வந்து ஏசாயா தீர்க்கதர்சி இந்த புத்தகத்துல எழுதியிருக்காங்க ஏசாயா வந்து இஸ்ரேல் மக்கள் சிலுவையில அறிஞ்சப்போ நிறைய பாடுகளை சந்திச்சார் நிறைய கஷ்டங்களை சந்திச்சார் துன்பங்களை சந்திச்சாரு நிறைய நிறைய அவர் வந்து சிலுவையில அறையறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பாடுபட்டாரு ஆனா அவர் ஏன் சிலுவையில நமக்காக அறிஞ்சாரு அவர் வந்து பேசியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏன் என்ன அறிவீங்க நான் எந்த தப்புமே பண்ணு அப்படின்னு ஏதாவது மறுமொழி சொல்லியிருக்கான் ஆனா ஏசப்பா எதுவுமே சொல்லல ஏன் சொல்லல உங்களோட பாவத்துக்காகவும் என்னோட பாவத்துக்காகவும் நாலு பின்ன நம்ம தண்டிக்கப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர் அமைதியா எல்லா பாடுகளையும் அனுபவிச்சு சிலுவையில அறையப்பட்டார் இன்னைக்கு நம்மளுடைய பாவம் எல்லாமே இயேசுவோட ரத்தத்துல கல்வப்படும் போதுதான் நம்மளுடைய பாவம் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு இயேசுவோட பிரியமான பிள்ளையா மாறி வாழ முடியும் அப்போதான் நம்மளால பதிலோக ராஜ்யத்துக்கு போய் சேர முடியும் இதெல்லாம் பிலிப் வந்து அந்த எத்தியோப்பியன் மந்திரி கிட்ட சொல்ல சொல்ல அவர் மனசுல இது மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கான் பைபிள்ல கூட போட்டிருக்க குட்டி கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கும் அப்படின்னு நம்மளோட ஆத்துமா கூட பாவம் செஞ்சு செஞ்சு செத்து கணக்குதான் ஆனா கர்த்தருடைய வார்த்தையால மட்டும்தான் நம்மளோட ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்க முடியுமா உடனே அந்த எத்தியோப்பியன் மந்திரி பிலிப் கிட்ட கேக்குறாங்களா நான் இப்பவே ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் அதுக்குதான் தடை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு பிலிப் வந்து எத்தியோப்பியன் மந்திரி கிட்ட சொன்னாங்கன்னா நீங்க முழு இருதயத்தோட தேவனை விசுவாசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த தடையுமே இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேர் ரதத்துல போயிட்டு இருக்க வரல ஒரு தண்ணி இருக்கிற இடத்த பாத்துட்டாங்க அதனால அந்த எத்தியோப்பியன் வந்து கேக்குறாரு தோ இங்கே தண்ணி இருக்கே எனக்கு இங்கே ஞானஸ்தானம் கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதனால ரெண்டு பேருமே இறங்கி அந்த தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு பிலிப் வந்து எத்தியோப்பியன் மந்திரிக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தாங்களாம் பாத்தீங்களா குட்டிஸ் அந்த எத்தியோப்பியன் மந்திரி நினைச்சாரா போற வழியில இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன நினைச்சிருப்பாரு ரதத்துல ஏறும் போது ரதத்துல ஏறிட்டோம் போய் நம்ம ஊர்ல போய் இறங்க போறோம் அப்புறம் நம்ம அடுத்தடுத்து வேலையை பார்க்க போறோம் இதுதானே நினைச்சு ஏறினாரு ஆனா ஆவியானவருடைய செய்கையை பாருங்க போற வழியிலே பிலிப்ப அவரை சந்திக்க வச்சு அவங்களோட அவரும் அவங்களும் பேசிட்டு கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவங்களுக்கு சொல்லி அதனால அவர் மனம் திரும்பி அவர் செய்த பாவத்தை எல்லாம் அவர் நினைச்சு வருத்தப்பட்டு கடைசியா என்ன பண்ணாங்க ஞானஸ்தானமே எடுத்துட்டாங்க அந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசியில இருந்த அந்த ரெண்டு வசனமே அவர் வாழ்க்கையே இப்படின்றதுக்குள்ள மாத்திருச்சு பாத்தீங்களா குட்டி அதனால நீங்களும் என்ன பண்றீங்கன்னா டெய்லி பைபிள் படிக்கணும் பைபிள் படிச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வசனத்தெல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ நீங்க பாக்குறவங்க கிட்டயோ ஷேர் பண்ணணும் ஓகேவா குட்டி நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வசனத்தை ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க ஷேர் பண்ண பண்ண அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஆறுதலா இருக்கும் எத்தனையோ பேர் எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள்ஸ்ல இருப்பாங்க ஆனா நீங்க கொடுக்குற அந்த ஒரு வசனம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கும் அதனால டெய்லி நீங்க வசனம் படிப்பீங்க தானே சண்டே ஸ்கூல்ல கூட சொல்லியிருக்காங்க சங்கீதம் படிச்சு ஆன்டி வீடியோ எல்லாம் எடுத்து அனுப்ப சொல்லியிருப்பாங்க தானே சோ உங்களுக்கு நிறைய வசனம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதனால உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வசனத்தை ஏற்காக ஷேர் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க டெய்லி வசனம் படிப்பீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஹார்ட் தொட்ட ஒரு வசனத்தை எடுத்து யாருக்காவது ஷேர் பண்ணலாம் அது நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில ஒண்டர்ஸ ஏற்படுத்தும் ஓகேவா குட்டி இதை இனிமே ஒரு ஒரு டாஸ்கா பண்ணீங்க தானே டெய்லி கண்டிப்பா ஒரு வசனம் யாருக்காவது நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணணும் ஓகேவா என்ன குட்டி ரெண்டு ஸ்டோரியும் பாத்தீங்க இது வந்து என்ன புரிஞ்சுது தேவனுடைய வசனம் வாழ்க்கையில எவ்வளவு மாற்றங்களை கொண்டு வந்துச்சு இல்ல ஓகேவா குட்டி நம்ம பிரே பண்ணலாமா இப்போ
அன்புள்ள இயேசுப்பா இயேசுப்பா இந்த டிவோஷனை நடத்தி முடிக்க கிருமை தண்ணிற்காக உங்க கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் இயேசுப்பா இயேசுப்பா நாங்க இந்த டிவோஷன்ல பார்த்த மாதிரி எங்களுடைய பிள்ளைங்களும் வந்துட்டு இந்த பைபிள் வேர்ஸ் நல்லா படிச்சு நாலு பேருக்கு உதவியா அந்த வேர்ஸ் ஷேர் பண்ண நீங்க தான் இயேசுப்பா கிருபை செய்யணும் இயேசுப்பா அவங்க படிக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கிற ஒவ்வொரு வசனத்திலையும் நீத்தாமே அவர்கள் அவர்களோட பேசி அவங்க மனதுல நல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த கிருபை செய்யுங்க இயேசுப்பா இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனோட நல்ல பிதாவே ஆமீன் குட்டீஸ் நம்ம எல்லாரும் செஷன்ஸ் எல்லாமே முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த வீக் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ற சில்ட்ரன்ஸோட நேம்ஸ் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பர்த்டே விஷஸ் சேர்ந்து பண்ணலாமா வாங்க Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு செஷனையும் நீங்க அப்பா கண்மணி போல எங்களுக்கு வழி நடத்தி கூட்டி வர கிருபை செய்தீங்க சுவாமி அதற்காக நன்றி ராஜா நீர் பிள்ளைகளோடு இடைப்பட்ட தயவுக்காக உங்க கொடான கொடி நன்றி ராஜா அப்பா நாங்களுடைய வார்த்தைகளை பகிர ஒருபோதும் சுவாமி வைக்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு அப்பா எங்களை காத்து கொள்ளுங்க சுவாமி அப்பா இன்ற வாரத்திலும் ராஜா அப்பா பிறந்த நாள் காண்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் சுவாமி உடைய கரத்துல ஒப்படைக்கும் ராஜா அருமையான மகள் அப்பா பிளஸிக்காகவும் அப்பா ஜெயரன் மகன் ஜெயரனுக்காகவும் சுவாமி ரித்தீஷ்காகவும் சுவாமி அப்பா நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்தில் வருகிறோம் ராஜா அப்பா நீங்க அந்த பிள்ளைகளே உங்களுடைய கருத்துல நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் அப்பா அந்த பிள்ளைகள் அப்பா வாழ்நாளில் ராஜா உங்களுடைய வார்த்தையில் அப்பா உங்களுடைய வசனத்துல வேறூன்றி நிற்க நீங்க கிருபை பாராட்டுங்க அப்பா இன்னும் அநேக நாட்களே அப்பா பிறந்த நாட்களை காண நீங்க வழிவகுத்து கொடுங்க சுவாமி நீங்க பொருட்படுத்த வழி நடத்துங்க அப்பா மீதியான இருக்கிற செஷன்ஸையும் அப்பா நீங்க ஆசீர்வதித்து கொடுங்க பொருட்படுத்த வழி நடத்துங்க அப்பா இதே உற்சாகத்தோடு அப்பா நாங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் பிள்ளைகளை சந்திக்க எங்களுக்கு கிருவை பாராட்டுங்க மீதியான வேலையில் உங்களுடைய கரத்துல ஒப்படைக்கிறோம் இப்ப ரேசமான வேண்டிக்கொள்கிறேன் சில நல்ல பிதாவே ஆமே
kids the general session is over to go to your respective classes please click the link in the description box beginner kids click the beginner link and your class video will appear in the same way primary kids click the primary link juniors click the junior link inter kids click the inter link seniors click the senior link senior high students click the senior high link and, and we will see you in class